Mëmëgjes. Mëmëgjesi. Duhet të mbaheshin zjedhjet serbe në Kosovë, për ja u bëjt direkt këtë pyetje. Para se zjedhjet ashtë kjo në kërështjere e partë që zjedhjet e sërbisë së mbahën në Kosovë ato parlamentare, do më ndu të nënvizojmë se zjedhjet tjera sërbe në Kosovë nuk mund të mbahën, dhe kjo është një marveshje a rritur që moti në mes palës në tërkomtare sërbe dhe Republikës e Kosovës, dhe në këtë kontekst nuk shofa zgjë të veçant, përveç që asaj se në marveshje të reja të cila do të ndodhen në këta dytre mujt e fundit, që jemi në Washington dhe në Bruxelles, besoj që kjo qështje do të regulohet dhe ta një tutje Sërbia do të mbanë zjedhje në Kosovë, si edhe Kosova në Sërbi, por në ambasadat e tyre. I ndo që të zjedhje të djenë, si ju dukën e ta? Po, pa tjetër dhe mund të thëmë se partia Zotit Vushis që në Kosovë ka një edhe pse ende nuk janë të gjitha votat nuk janë nëmruar, por në basë të asaj që dje në teren kemi par këtu në Kosovë, është një fitore plebjushitare e Zotit Vushis tek sërbet në Kosovë dhe si pas të gjitha informacionëve që i kemi dikun rrëthë 95% 95% i ka fituar partia Zotit Guqish në Kosovë, dhe është dhe një fitore, thëmi të drejtë dhe në Sërbi, jo bashkë kështu e pritur në form të jashtë zakonshme, për arsyse nga 250 deputet sa i ka parlamenti i Sërbis, tani a i vetun do t'i kete rrëth 180 deputet që e bën liderin më të fuqishëm në ish Republikat Sërbis, e Jugoslavis, por edhe në Balkan. Sa i përket fitores në Kosovë, a e shini këtë të lidhur me diskutimet që janë bërë dhe do të bëhen dhe me mundësin e arritjes së një marveshje më sfundi mes Serbis dhe Kosovës? Po ju e dini që përfasimi i listës sërbe në Parlamentin e Republikës Kosovës, po dhe në dhjetë komunat me shumit sërbe, është pikrish si prodhimi kësaj partije politike të Zotit Vucic, dhe ata janë shumë të theme dhe kujdestar të gjitha atyre veprimeve të Zotit Vucic këtu. Në këtë aspekt të duhet të nënvizojmë kështu veçant se sërbët definitivisht të Kosovë si besojnë Zotit Vucic dhe në këtë aspekt edhe në rolin e ti e cilën e ka në qështin që ka të bëjmë marveshë me Kosovën, por ajo që duhet të shtrohet si pytje dhe shtrohet edhe si ndoshta dhe analizë, për gjithë me është se përfacimi këtyre sërbëve në Kosovë a e përfacojnë këta popullin sërb të Kosovës, apo po i përfacojnë ato të themi kështu të drejten të gjitha apetitet e sërbis në Kosovë, dhe këtu është ajo qështë e që ne duhet si shqiptarë ta regullojmë dhe ta sëqarojmë dhe të kemi një modus të ri për arsy se zdo form tjetër e veprimit të shumitës shqiptare ndaj kujdo qoftë, po edhe vetë sërbën Kosovë, pa një bashkëpunim të mirë fillt, mund të nga sjellët në tarmën problemet natyreve politike edhe të tjera. Ju në fakt keni dhe institutin tuaj për afirmimin e mardënjeve në dërë etnike. Dua më të flasë jo për sërbët në Kosovë, tani, po duhet flasë për shqiptarët në Serbi. Dje, ka një lajmë të mirë, u bashkuan, mund të kenë tre vënde në parlamentin e Serbis, por në intervista që ne kemi zhvilluar, situata atje është jo e mirë, për të mështën e keqe. Duhet që shteti Kosovës të shohë, është e një kërkes edhe e shqiptarët Lugines të Preshevës, që ta ketë pjesë të diskutimeve me Serbine dhe Shqiptarët që jetojnë atje. Që të kërkoj të drejta edhe për ata, ashtu si që Serbia kërkon për Serbët në Kosovë. Po, ju kuptoj, ne, si institut të cili e ka një bord me gjithë profesor, doktor dhe akademik në ndryshëm dhe unë jëmë drejtore ekzekutivi i këti instituti për afirmimi në mardhenjëve në dretnike, kemi bërë edhe gullumtime dhe analiza, por edhe studimet në ndryshëm në këtë aspekt. Unë besoj që përveç që Kryeministri Tedi Rama të Shqipëris dhe Ministrit Punëve të jashtë me Gjendë Cakaj, por edhe ta nënvizoj këtu Presidentin e Republikës Kosovës, Zotin Thashi, 
disi të tjerët lider nuk janë marrë shumë me çështjen e Preshevës me Dvezës dhe Bujane ose përkatësisht me shqiptarët atje. Dhe në këtë aspekt konsideroj që tash me tre deputet apo eventualisht katër deputet shqiptarë në parlamentin e Serbisë do të ndodhë për herë të parë në histori të parlamentarizmit të Serbisë po edhe të ish Jugoslavisë që shqiptarët të përfaqësohen në mënyrë as masovike të themi kështu, sepse ke edhim që kemi pasur nga një deputet dhe on konsideroj që jo vetëm Prishtina zyrtare, por dhe Tirana zyrtare, por dhe Shkupi zyrtar dhe Zotja Ali Ahmeti dhe të gjithë të tjeret edhe në Maltezi, që Shqiptar duhet të jemi shumë më këmgullës në konceptimin e asaj që quhet një aspekti Shqiptarve në rajon, për arsyse të gjitha këto mos marveshe të cilat i kemi si Shqiptar me Sërbët, por edhe me disa të tjerë, ne do mund të regullojmë dhe mund të pyjmë në të rukëtimin evropian dhe civilizuës vetëm nëse si Shqiptar në rajnë jemi të gjithë së bashku. Në këtë formë, qëfar e shofim tash në Kosovë, të thëmë të drejtën jam shumë skeptik që do të arrijet ndo një qështje për arsy se kemi një divergjens të jashtë zakonshme të partive politike po dhe të liderve politikë dhe kjo nga bënë neve në përbalë buqisit dhe përbalë të tjerve shumë më të vogël të themi të drejtën për arsy se për shifet kjo fuqi politike zotit buqish andaj në nevojtet ndihme zotit Edi Rama, ndihme zotit Genti Cakaj po dhe të ndihme të gjithë të tjerve të cilët shqiptarë në rajon që preshevarve, lugines e preshevarve dhe aty në burave dhe nënave shqiptarë atje tja u mundësojmë dinitetin ashtu si që kanë edhe sërbet në Kosovë dhe në këta aspekt duhet të luftojmë shumë tash edhe në Washington, edhe në Bruxelles dhe konsideroj që është koha që për këtë shështje të hapet pa tjetër diskutimi për të drejtat e tyre si kurse që i kanë edhe sërbet në Kosovë. Zëti Sholli, falemderit shumë dhe rojnë ditë të mbarë. Ju falemderit edhe juve.